வணக்கம் நேர்களை இன்றைய வர்த்தக உலகம் நிகழ்ச்சியில் சிவில் மற்றும் மெக்கானிக்கல் துறையில் உள்ள வேலை வாய்ப்புகளை பற்றி பேசவிருக்கிறோம் இதுகுறித்து உங்களது கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது இரண்டு ஒன்பது இரண்டு என்ற தொலைபேசியை தொடர்பு கொண்டு இந்நிகழ்ச்சியில் நீங்களும் கலந்து கொள்ளலாம் இன்றைய சிவில் மற்றும் எல்லை மெக்கானிக்கல் துறையில் என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது என்பதை பற்றி பேசுவதற்காக நம்முடைய வந்திருக்கிறார் கேட் சென்டர் இயக்குநர் திரு காரையடி செல்வன் அவர்கள் வணக்கம் காரையடி செல்வன் சார் வணக்கம் இன்றைக்கு வந்து ஒரு தந்தையர் தினம் ஏன்னா ப்ளஸ் டூ முடித்து காலேஜ் போகிறவங்களும் காலேஜ் முடித்து வேலையை தேடிக்கிட்டு இருக்கவங்களும் அத்தனை பேருக்கும் அந்த அப்பாக்கள் வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய தியாகம் அது கடமை இது பட் தியாகம்னு சொல்ல முடியாது அது அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டக்கூடிய அனைத்து தந்தையர்களுக்கும் இன்றைக்கு ஒரு தந்தையர் தினம் அப்படின்றது உலகம் முழுக்க கொண்டாடப்படுகிறது இன்றைக்கு குழந்தைகளுக்காக நம்ம சன் நியூஸ் வர்த்த உலக நிகழ்ச்சியில் கேள்வி கேட்டு பதில் வாங்கி அவங்களோட வளர்ச்சிக்காக சொல்லக்கூடிய தந்தையர்களுக்கும் சரி அனைத்து தந்தையர்களுக்குமே நம்ம வாழ்த்துக்கள் சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கும் நம்ம பொதுவாக வந்து பொறியியல் துறையில் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா கோர் செக்டர் அப்படின்றது சிவில் மற்றும் மெக்கானிக்கல் அப்படின்றது தான் இந்த துறைகளில் வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சு காலேஜுக்கு போகிறவங்க இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எதிர்காலத்தில் என்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு நிலை க சூழ்நிலை இது அதே போல் காலேஜ் முடிச்சுட்டு இது வரைக்கும் பிளான் பண்ணலை இனிமேல் என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்றது கேம்பஸ் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை திருப்பி வந்து வெளியில் வந்து நம்ம வேறு ஏதாவது பெட்டர் ஜாப் தேடலாமே அப்படின்னு இருக்கலாம் கவுன்சிலிங் இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங்லாம் ஆரம்பிக்கிது இந்த நிலையில் அவங்களுக்குலாம் வந்து என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்குது அந்த வாய்ப்புகளை அவங்க எவ்வாறு பயன்படுத்தி முன்னேறி கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் பேச வருவோம் உங்களுடைய உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் எந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து இந்த பேரண்ட் பிரான்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து த மதர் பிரான்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இது மூணு தான் வந்து இந்த பேரண்ட் பிரான்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது நீங்கள் எந்த ஒரு இதையுமே வந்து யூ கேன் கிளாஸிஃபை இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்தோம்னா மெக்கானிக்கலுக்குள்ள ஆட்டோமொபைல் ஏர்நாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் இது எல்லாமே கம்ஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இப்போ சிவில் எடுத்துட்டோம்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் ஆர்கிடெக்சர் இது எல்லாமே சிவிலில் வந்துடும் எலக்ட்ரிக்கல் சைடு எடுத்தோம் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏனோ ஐடி இது எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக்கலில் வந்துடும் அதாவது அடிப்படையில் இந்த மூணு பேரண்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆர் மதர் பிரான்ச்சஸ்னு சொல்ல இந்த மூணு பிரான்ச்சஸ்லையும் ரொம்ப சேஃப் அப்படின்னா இதுதான் ஓகே அதாவது இது ஹையர் த ரிஸ்க்கும் கிடையாது ஹையர் த ரிவார்டும் கிடையாது எப்பவுமே அந்த இது சொல்லுவாங்க இல்லையா அதிக ரிஸ்க் இருந்ததுன்னா அதிக ரிவார்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஆமாம் ஸோ இப்போ இந்த ஐடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மாதிரி லேட்டஸ்ட் பிரான்ச்சஸில் என்னென்னா டிமாண்ட் வந்து திடீர்னு நிறையா டிமாண்ட் வரும் அதனால் சப்ளை வந்து நிறையா தேவைப்பட்டது டிமாண்டு கம் டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்து சப்ளை கம்மியாக இருக்கப்போ என்ன ஆகும் சேல்ரி லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் சேல்ரி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்தோம்னா எப்போவுமே வந்து டிமாண்ட் அதிகம் இருந்து சப்ளை கம்மியாக இருக்க பிரான்ச்சஸ் எடுக்கணும் தேவை அதிகமாக இருக்கணும் சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ வந்து சேல்ரி லெவல் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஆமாம் ஸ்டெபிலிட்டி வேணும் அப்படின்னா நிலைமை ஒரு நிலைத்தன்மை வேணும் அப்படின்னா ஒரு மாட்ரேட்டாக இருக்க பிரான்ச்சஸ் எடுக்கணும் இப்போ மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு மாட்ரேட்டாக இருக்கும் அதாவது ரொம்ப கீழேயும் போகாது ரொம்ப மேலேயும் போகாது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபேஷன்லாம் இருக்காது ஓரளவுக்கு மாட்ரேட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த மூணு பிரான்ச்சஸ் தான் பெஸ்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா இது மூணு தான் ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் இப்போ நிறையா காலேஜில் முன்னாடிலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ இந்த புதுசாக காலேஜஸ் ஆரம்பித்தப்போ ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸ் ஆரம்பிக்கிறது கொஞ்சம் முதலீடு வந்து கொஞ்சம் கம்மி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரே கம்ப்யூட்டர் லேப் ஒரே அது இப்போ பல விதத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் வெறும் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோ சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆரம்பிக்கணும்னா ஒரு ஃப்ளூ டைனமிக்ஸ் ஒரு லேப் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த காலேஜ் வந்து அதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய தொகை ரொம்ப அதிகம் முதலீடு வந்து ரொம்ப அதிகம் அதனால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காலேஜஸில் சிவில் இன்ஜினியரிங் இருக்காது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்காது மற்ற பிரான்ச்சஸ் மட்டும் இருக்கும் இப்போ கடந்த ஒரு நாலு ஐந்து வருடங்களில் இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் ஏற்பட்ட தட்டுப்பாடு என்ஜினியர்ஸ் கிடைக்காதனால எல்லா காலேஜஸ்லையும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்க நானூற்றி ஐம்பது காலேஜில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முந்நூறு காலேஜில் அது சிவில் இன்ஜினியரிங் புதுசாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முயற்சி பொதுவாக ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் வந்து ஹி
என்னென்ன உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் சரி பில்டிங்கும் சரி ரோடு போர்ட்டு நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி தொழிற்சாலைகள் ஃபேக்ட்ரியும் சரி அதோடய உற்பத்தி அதிகரிக்கணும் அப்படின்றதும் சரி இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு ஒரு பக்கம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்னொரு பக்கம் வந்து தொழில்துறை உற்பத்தி இது இரண்டும் எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைகிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து நாடுனுடைய வளர்ச்சியும் இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது இப்போ இந்தியா வந்து எப்பயுமே இந்த உலக நாடுகளில் பார்க்கும்போது எப்பயுமே அது முன்னிலைப்படுத்தி இந்த பார்க்கப்படுகிறது ஏன்னா இங்கே வளர்ச்சி வேகம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அந்தளவுக்கு வேலை வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கத்தானே செய்யும் அது ஆமாம் இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு கடந்த பல வருடங்களாக பார்த்தோன்னா ஸோ ஒரு நேர் இருக்கார் நேருடைய கேள்வி நான் பார்க்கலாம் வணக்கம் வர்த்தக உலகம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வேலூர் மாவட்டத்துலேருந்து மணி பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்க மணி சார் ஒன்றும் இல்லை சார் எங்கள் பையன் வந்து பிஇக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கா சார் கட் ஆஃப் வந்து நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு எஸ்சிஏ கம்யூனிட்டி சரி என்ன மாதிரி <laughs> 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 இன்னொரு அதுமாதிரி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தேவைகள் நீங்கள் சொன்னால் இங்கே தேவையின் அடிப்படையில் எங்கே டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கோ தேவை அதிகமாக இருக்கோ அந்த மாதிரி கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கணும்னா இப்போ இப்போ உள்ள இந்தியாவுடைய நிலையில் வந்து எந்த படிப்புகளுக்கு அதிகமான முடிச்ச வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக தேவையாக இருக்குதுங்களாம் இப்போ அதான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுனால உங்களோட இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த சம்மந்தப்பட்ட படிப்புகளுக்கு நிச்சயமாக நிறைய தேவைகள் இருக்குது இவங்க நாலு வருஷத்தில் படித்து முடிச்சுட்டு வரப்போ இப்போ இன்ஜினியரிங் சேர்ந்த படித்து முடிக்கிறது நாலு வருஷம் ஆகும் இல்லை டிப்ளமோ முடிச்சாங்கன்னா மூணு வருஷம் ஆகும் இந்த மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்க முடிச்சுட்டு வரப்போ அவங்களுக்கு வந்து வேலை தயாராக இருக்கும் அப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இண்டஸ்ட்ரி நிச்சயமா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்ற இது எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் வந்து நிச்சயம் அதாவது ஊக்க முடியாது இவங்களோட டோட்டல் அதாவது நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது சில இதில் வந்து ஊகிக்கலாம் சில இதில் வந்து ஊக்க முடியாது ஏன்னா இந்தியாவோட வளர்ச்சி வேகத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு வருஷம் அப்படின்றது மாறிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கு வளர்ச்சியின் வேகமும் சரி வேலை வாய்ப்புகளும் சரி வருமானமும் சரி சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் சரி வேக வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கு நம்ம கடந்த அறுபது ஆண்டுகளில் என்ன வளர்ச்சி இருந்ததோ அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் அது இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதை விட அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாகவே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறது சரி நம்ம நீங்கள் குறிப்பாக நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பேலன்ஸ்டு க்ரோத் தான் இந்த கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஐடியில் கொஞ்சம் வளர்ச்சி ஃபினான்ஷியல் செக்டரில் கொஞ்சம் வளர்ச்சி மேனுஃபேக்சரிங்கில் கொஞ்சம் வளர்ச்சி இப்போ சில ஸ்டேட்ஸ் இப்போ கர்நாடகா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க வந்து ஃபுல்லாக ஐடி ஃபோக்கஸ்டு அங்கே வந்து முன்னாடி ஹெவி இண்டஸ்ட்ரிலாம் இருந்தது அதெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகி இப்போ வந்து ப்ரிடாமினன்ட்லி வந்து ஐடியில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து ஐடி மேலே போகிறப்போ கீழே வரப்போ ஐடி நல்லா மேலே போகிறப்போ அங்கே வந்து பெரிய பூம் இருக்குது அந்த இண்டஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஸ்லோ வரும் அப்படியே அந்த அப்படியே உள்ளே உட்காந்துருது இப்போ இங்கே எப்படின்னா ஐடி மேலே போகிறப்போ ஒரு செக்டார் நல்லா இருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் நல்லா இருக்கப்போ ஐடி பரவாயில்லாம இருந்தாலும் இட்ஸ் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது அந்த வகையில் பார்த்தோன்னா இங்கே நம்ம ஊரில் இருந்து படிச்சுட்டு இங்கே வேலை பார்க்கணும்னு நினைச்சா மெக்கானிக் இன்ஜினியர் நிச்சயமாக நல்லா வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து சென்னை வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் கேபிட்டல் ஆஃப் த கண்ட்ரி அப்படின்னு கொண்டு வராங்க ஆமாம் அதாவது இந்தியாவில் தயாராகிற கார்கள்லேயும் கார் உதிரி பாகங்கள்லேயும் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் சென்னையில் மட்டுமே தயாராகுது அப்படிங்கிற நிலமையில் இருக்குது இப்போது இங்கே இருந்து தான் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டுருக்கு இப்போ இங் இங்கே மேலும் மேலும் புது புதுசாக கார் கம்பெனிலாம் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அந்த மேனுஃபேக்சரிங் அந்த கார் சம்மந்தப்பட்ட ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தப்பட்ட மற்ற உப தொழில்கள் அதிலெல்லாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து கார் வாங்குறவங்க அதிகமாக 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 அதில் வேலை வாய்ப்புகளும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு நேயர் இருக்கார் ஒரு கேள்வி என்ன பார்க்கலாம் வணக்கம் வர்த்தக உலகம் ஹலோ சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் நான் திருவாரூர்லேருந்து குருராஜ் பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கள் குருராஜ் நான் டிப்ளமோ ட்ரிபிள்யூ முடிச்சிருக்கேன் சார் சரி அடுத்தது பி பிஇல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் படிக்கலான்ட்டு இருக்கேன் சார் ம் ம் எலக்ட்ரிக்கல் துறை எந்த நிலமையில இருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க கிடைக்குமான்னு தெரியணும் சார் சரி எந்த நிலமையில இந்தியால இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இந்தியா எந்த நிலமையில இருக்கு இவருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கு அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி தான் உனது லார்ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் இல்லாத துறையே இல்லை நீங்க வந்து ஹைவே சைடு
இந்த இது தேவை இருந்தால் வேலை வாய்ப்புகள் எந்த லெவலில் இப்போ நீங்கள் உதிரி பாகங்களும் ஒரு பக்கம் இருக்குது கார் உற்பத்தி ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்படிங்கும் போது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு எந்த லெவலில் வேலைகள் அதிகமாக கிட தேவைப்படுகிறது அதாவது இப்போ இப்போ ரெண்டு மூணு இப்போ நீங்கள் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எடுத்துகிட்டோன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரீமாக பிரிங்களே ஒன்று வந்து வடிவமைப்பு டிசைன் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு எந்த பொருள் செஞ்சாலும் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வடிவமைப்பு இருக்குது அதை பண்ணுறதுக்கு டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ் வேணும் வடிவமைத்ததை வந்து எடுத்துட்டு போய் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர்ஸ் வேணும் ஆமாம் இது ரெண்டுமே மெக்கானிக்கல் தான் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இருக்கிற மிஷின்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர் வேணும் அவங்களும் மெக்கானிக்கல் தான் மெக்கானிக்கலாக இருப்பாங்க எலக்ட்ரிக்கலாக இருப்பாங்க என்ன என்ன மிஷினும் அதை பொறுத்து மாறுவாங்க ஸோ எல்லா விதத்துலேயும் அதாவது ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் வந்து இன்ஜினியரிங் முடித்ததுக்கப்புறம் நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டேன் இதில் வந்து நான் டிசைனில் போகணுமா ப்ரொடக்ஷனில் போகணுமா மெயின்டெனன்ஸில் போகணுமா இல்லை கம்ப்யூட்டர் அப்ளிக் அதாவது கேட் மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி இந்த மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு எப்படி பயன்பட போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க தேர்ந்தெடுக்கலாம் அவங்களுக்கு எதில் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்து அதில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒரு பேஸ் மெக்கானிக்கல் நாலு வருஷம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டேன் இஸ் இட் குட் அனாஃப் இது போதுமா அப்படின்னு நான் நிச்சயமாக பத்தாது இப்போ வந்து அதுக்கு மேலே நீங்கள் உங்களுடைய தனித்திறன்களை வளர்த்துக்கணும் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டோமொபைல் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே என்ன வரும் டிசைன் ஸோ டிசைன் தான் இங்கே வந்து மெயினாக இருக்குது ஒரு நேயர்கர் நேயருக்கு அப்புறம் தோது பேசுறோம் வணக்கம் வர்த்தக உலகம் ஹலோ சார் நாங்க நாமக்கல்ல இருந்து பேசுறோம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல வருமாங்க சார் இல்ல தனியா ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்காங்க சார் சரி இல்ல ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்ங்கிறது வேற ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்ங்கிறது வேற சரிங்க சார் சோ ரெண்டும் வேற வேற ஏர்கிராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ்ங்கிறது வேற சரிங்க சார் அப்ப ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் தனியா நம்ம தமிழ்நாடு காலேஜஸ்ல அண்டர் அண்ணா யுனிவர்சிட்டி கீழ வருதாங்க சார் இருக்கு இருக்குதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க இன்டர்நெட்ல செக் பண்ணீங்கனா எந்த காலேஜில இருக்கு அப்படினு சொல்லி அண்ணா யுனிவர்சிட்டில உங்களுக்கு சொல்லிருப்பாங்க இருக்கும் <laughs> 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 முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு காரை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு டிசைன் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஸ்கூட்ரு ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க லோகியா ஸ்கூட்ரு நினைக்கிறேன் அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த புக்கிங் எடுத்துட்டு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கழிச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூட்ரை வெளியில் கொடுத்து காட்டினாங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து எப்படின்னா நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்கிறாங்களே அதாவது டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏன்னா த்ரீ மந்த்ஸில் காரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்க காட்டிடலாம் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு காம்பனண்டாக பண்ணி அசம்பிள் பண்ணி கூட காட்டிடலாம் இன்னைக்கு வந்து அதாவது இந்த ரேப்பிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு மாடல் பண்ணி பார்க்கறதுக்கான அத்தனை விதமான டெக்னாலஜி இங்கே இருக்குது ரெண்டாவது இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ இப்போ எந்த ஒரு கார் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ரோபோட்டிக்ஸை யூஸ் அதாவது இயந்திர மனிதர்களை கொண்டு தான் அங்கே வந்து நிறையா வேலையெல்லாம் ஒரு ஆபத்தான வேலை எல்லாத்தையுமே வேமா செய்யக்கூடிய ரொட்டீன் ஒர்க் எல்லாத்தையுமே இயந்திரத்தை வச்சு பண்ணுறாங்க அந்த இயந்திரத்தை இயக்குறதுக்கு அந்த இயந்திரத்தை டிசைன் பண்ணுறது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் பண்ணுவாங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர் சேர்ந்து பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த பொருள் வந்து மனுஷன் மாதிரியே அந்த வேலையை பண்ணும் ஒரு ஷீட் எடுத்து அங்கே வைக்கிறதோ அப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் வந்து டெக்னாலஜி ட்ரிவன் தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு கார் எடுத்தோன்னா ஒரு கார் நேரடி கேள்வி பார்த்துலாம் வணக்கம் வர்த்தக உலகம் ஹலோ சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் கிருஷ்ணகிரிலேருந்து பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கள் சார் எங்கள் பொண்ணு ஒன் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எடுத்துருக்கு சார் ஏரண்டி டிக்கல் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி எடுத்தால் வந்து லேடிஸ் எடுக்க சில பேர் வேண்டாங்கிறாங்க நீங்க <laughs> 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 அப்படி பண்ண போகிறப்போ நிறையா அந்த 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 இதில் நிறையா வேலை வாய்ப்புகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இப்போ இது லாங் டேம் தான் இப்போதைக்கு வந்து சின்ன துறை தான் அது வளரக்கூடிய ஒரு துறை பிற்காலத்தில் அது நல்லா சிறப்பாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் அதை படிக்க வைக்கிறது நல்லது ஏன்னா நம்ம வந்து பெற்றோர்கள் வந்து நமக்கு குழந்தைக்கு இது சரியாக இல்லையா நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் குழந்தை இதை செய்ய முடியுமா அதை பண்ண
ஏன்னா நமக்கு நம்ம இருக்க காலத்தில் வந்து நீ விமானங்கள் அப்படின்றது ஒரு மனசில் ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் பெண்கள் இந்த துறைக்கு போக முடியுமா அப்படின்றது ஒரு ஒரு சின்ன கேள்வியை கூடிய இருக்கும் அது இல்லை இருக்கு காலத்தோட வளர்ச்சி மாற மாதத்தோட வளர்ச்சி நிறையா இருக்கு இப்போ என்னென்னா ஒன்று இன்னைக்கு ஜென்ரலாக ஒரு ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து என் பையன் வந்து இந்த மாதிரி வெளிநாட்டு போய் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றான் ஆனால் எனக்கு அதில் எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அதாவது பிள்ளைங்க என்ன ஆசைப்பட்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க அதை வச்சு டீச்சர் சொல்கிறாங்க நிறையா அனுபவம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது சின்ன வயசுலேயே அவங்களுக்கு வந்து நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ அதை பொறுத்து அவங்க வந்து அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் அதை அலைன் பண்ணி எனக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நான் அதை பண்ண விருப்பப்படுறேன் அப்படிங்கிறப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு அது சம்மந்தமாக இன்னும் தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்து இன்னும் அதில் ஊக்கப்படுத்துகிறப்போ அவங்க வந்து அந்த துறையில் அவங்க நிச்சயமாக சிறந்து விளங்க முடியும் அது இது எடுத்துக்கொண்ட துறை எதுவாக இருந்தாலும் அதில் வந்து வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி இருந்து ஆர்வம் இருந்தால் அதுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் நிச்சயமாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தேவ் கம் அப் வெரி வெல் ஏன்னா அவங்க ஒத்துக்கிறல அப்படின்னா அவங்கள தான் ஃபஸ்ட் எதிரி அவங்கள அவங்கள எதிர்த்து அவங்க போட்டி போட்டு ஜெயிச்சு பா காட்டி ஆகணும் இல்லையா பட் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது எதா இருந்தாலும் சரி பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா குடும்பமே சப்போர்ட் பண்றப்போ அவங்க வெற்றி பெறுவது ரொம்ப எளிதாயிரும் எளிமையாயிரும் நல்லது உங்க கேள்விக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு வர்த்தக உலகம் மீண்டும் தொடரும் இறங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சூர்யா அனுஷ்கா நடித்த சிங்கம் திரைப்படத்தின் திரை விமர்சனம் இன்று மாலை ஆறு முப்பதுக்கு உங்கள் சன் டிவியில் மதிப்பிற்குரியோருக்கு ராம்ராஜ் காட்டன் வேஷ்டிகள் ஷர்ட்டுகள் ஒரு கை பார்க்கலாமா ஒரு டன்னு தான் ரெண்டு டன்னை ஒரு கை பார்க்கலாம் ட்ரம்ப் என்றால் பலம் தான் போர்ஸ் ட்ரம்ப் பலம் உள்ளது பாஸ் என்னடாரு <laughs> உயிர்காக்கும் உயர் சிகிச்சைக்கான கலைஞர் காப்பீட்டுத் திட்டம் பயன் பெறுவோர் பல கோடி பயன் பெற நீங்களும் பாரி ஊட்டியில் ஹாலிடே இன் ஜம் பார்க் விடுமுறை காலத்திற்கு ஏற்றது அதிநவீன கான்பரன்ஸ் ஹால் இயற்கை ரசிக்கும் வண்ணத்தில் அமைந்திருக்கிறது படுக்கை அறைகள் உயர்தர சைவ அசைவ உணவு வகைகள் சிறந்த முறையில் உடல் பராமரிப்பு ஆயுர்வேதிக் சென்டர் மற்றும் பியூட்டி பார்லர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீச்சல் குளம் ஒரு முறை விஜயம் செய்தால் காலத்திற்கும் மனது நிலைத்து நிற்கும் ஹாலிடே இன் ஜம் பார்க் ஊட்டி கடன் வாங்கியாச்சு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு ஜூனியர் ஐன்ஸ்டீனும் யாரோட அப்பான்னு பெருமையா சொல்வான் வீடு வாங்குறது சந்தோஷமான விஷயம் அதனால கடன் வாங்குறதும் சந்தோஷமானதாவே இருக்கணும் யூனியன் பேங்க் ஆப் இந்தியாவின் பத்து அம்ச வீட்டுக் கடன் ஏனெனில் உங்கள் கனவுகள் உங்களுடையது மட்டுமல்ல மக்கள் முதல் மினிஸ்டர் வரை அனைவரும் அணிவது ராம்ராஜ் காட்டன் ஷர்ட்ஸ் வர்த்தக உலகம் தொடர்கிறது வணக்கம் வர்த்தக உலகம் ஹலோ ஹலோ சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் நான் ரவிக்குமார் பேசுற கோவில் இருந்து சொல்லுங்க ரவிக்குமார் சார் நான் ட்ரிபிள் எடுத்திருக்கேன் சரி லைஃப் எப்படி இருக்கும் நேரம் கொஞ்சம் பண்ணான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் இப்போ டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கீங்க டிப்ளமோ இல்ல டிசி பிஇ இல்ல சார் பிஇ தான் சார் மேனேஜ்மெண்ட் கூட்டலாம் சேர்ந்தாச்சு 
எப்படி இருக்கும் நானோ டெக்னாலஜி பண்ணலாம்னு இருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் சரி லைஃப் எப்படி இருக்கு பண்ணலாம் எங்க எங்க செந்தர் எந்த வருஷம் படிக்கிறீங்க ரவி சிப்பதா செந்தர்கனா ஓகே நீங்க வந்து அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்னும் 4 வருஷம் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு 4 வருஷம் இருக்கு எஸ் சார் இப்போ என்ன இண்டஸ்ட்ரியில என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படினா அடிப்படை அறிவு அதாவது இன்ஜினியரிங்ல ஒரு நல்ல ஃபண்டமெண்டல் knowledge நீங்க படிக்கிற எலக்ட்ரானிக் என்ன ஈ என் ட்ரிபிள் இ இல்லையா அது வந்து நல்ல படிக்கணும் அதாவது நல்ல ஆழமாக படிக்க வேண்டும் நம்பர் 1 நம்பர் டூ வந்து உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க யார்கிட்ட பேசினாலும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை தெளிவாக சரளமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸு அந்த அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் கற்றுக்கணும் பாடி லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஆரம்பத்துலேருந்து நாலு வருஷம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து எதர் யூ வாண்ட் கோ ஃபார் ஒர்க் இல்லைனா படிக்கிறது மேலே படிக்கிறது எது வேணாலும் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நானோ டெக்னாலஜி படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறதுல தப்பு இல்லை டெஃபினட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு துறை அது ரொம்ப நிஷ் இண்டஸ்ட்ரி அது அதாவது ஒரு சின்ன குறிய ஒரு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பட் வெரி ஹை டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரி ஸோ நீங்கள் வந்து மேலே படிக்கலாம் இல்லை வந்து யூனோ வேலையை எடுத்துகிட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் படிக்கலாம் ஸோ இப்போ நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வேலையை பற்றி கவலைப்படாமல் முதல்ல சொன்னா அதுல போக்கஸ் பண்ணி நல்லா படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது நிச்சயமா வேலை வாய்ப்புகள் பிரகாசமா இருக்கும் வேலை வாய்ப்புக்கு நம்ம அந்த நாலு வருஷம் இருக்கு அப்படின்றது இந்த காலகட்டத்தை வந்து அருமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இப்ப நீங்க சொன்ன மூணு விஷயங்களை ரொம்ப கவனிச்சோம் அப்படின்னாலே அந்த சமயத்தில் நீங்க கூட நானோ டெக்னாலஜின்றது குறிய ஒரு வேலை வாய்ப்பு உள்ள ஏரியா அப்படினாலும் இந்த நாலு வருஷத்துல நிறைய மாற்றங்கள் நடந்திருக்கும் நிச்சயமா இப்ப முடிச்சு வரும்போது நம்ம அதையே போக்கஸ் பண்ணி வந்து வருவோம் பட் அந்த சமயத்தில் வாய்ப்புகள் குறைவா இருக்கு அப்படின்னா திருப்பி அப்போ நம்ம திருப்பி மாறுறது அப்படின்றத விட பட் இதை வந்து தொடர்ந்து ஒரே ஒரு ஒன்று நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் அப்படின்றது ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றது ஆமாம் அன்றைக்கு வந்து அந்த துறைகளில் என்ன மாதிரி வளர்ச்சி இருக்குன்றத நம்ம எளிதாக பார்த்துக்க முடியும் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அதை வச்சு நம்ம அந்த அந்த புத்தக அறிவு அப்படின்றதோடையும் இந்த பொது அறிவு அப்படின்றதும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது இல்லை அதாவது நாலு வருஷத்துக்கு பின்னாடி என்ன நடக்க போகிறதுங்க கவலைப்படுறதை விட இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறத வந்து தெளிவாகவும் ஒரு நல்ல ஆழமாக படித்து கொண்டிருந்தோம்னா நிச்சயமாக இண்டஸ்ட்ரிக்கு அதான் வேணும் இப்போ வந்து வேலை கொடுக்குறவங்க என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு விஷயம் ஒன்று வந்து ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ் அடிப்படை அறிவு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸு மூணாவது வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எங்கே வேலை கிடைக்குதோ அங்கே போய் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நான் சென்னையில் தான் இருப்பேன் நான் டெல்லியில் தான் இருப்பேன் இல்லாமல் வேலை கொடுக்கப்படுகிற இடத்துல போகக்கூடிய ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நாலாவது வந்து எம்ப்ளா அஞ் அதாவது எம்ப்ளாய் பண்ணி சேர்ந்த அன்னையிலிருந்து கம்பெனிக்கு ப்ரொடியூஸ் ரிசல்ட் காட்டணும் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி பத்தாயிரம் சம்பளம் கொடுக்குறாங்கன்னா சேர்ந்த அன்றிலிருந்து கம்பெனிக்கு நீங்கள் வருமானத்தை ஈட்டி தரக்கூடிய ஒரு நிலையை உங்களுக்கு உருவாக்கணும் தேவையான <laughs> 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 திறமையும் அறிவும் இருக்கிற இடத்துல நிச்சயமா வேலை வாய்ப்பு நிச்சயமா இருக்கும் நல்லது உங்க வெற்றிக்கு வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் வர்த்தக உலகம் வணக்கம் சார் நாங்க நெய்வேலி இருந்து ஜெபசீலம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க என்னுடைய பையன் வந்து பிஏ சிவில் வந்து இப்ப फर्स्ट இயர் படிச்சிட்டு இருக்கான் சார் சரி फर्स्ट செமஸ்டர்ல 80% மார்க் எடுத்துட்டான் ம் அதுல வந்து வேலை வாய்ப்பு வந்து இந்தியால எப்படி இருக்கு ஃபாரின்ல எப்படி சார் இருக்கும் சரி ஃபர்தரா அவன் வந்து வேற ஏதாவது கோர்ஸ் படிக்கணுமா வேலை வாய்ப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுக்கு ம் ம் அவன் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும் போதே ஐபிஎம் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் ஒன்று வந்து இந்த டிசைனிங்ல போடுற மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் ஒன்று முடிச்சிருக்காங்க சேர்த்து இப்ப அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு எப்படி சார் இருக்கும் இல்ல இன்னும் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் வேற ஏதாவது படிக்கணுமா சரி என்ன அவர் வந்து இப்ப வந்து இன்னும் மூணு வருஷம் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு படிச்சு முடிக்கிறப்ப நிச்சயமா வேலை இருக்கும் அதை பத்தி நீங்க வேலையை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் என்ன வேலைங்கிறதா நீங்க டிசைட் பண்ணும் ஓகே இப்ப வந்து அவங்க மேல படிக்க வேண்டியது வந்து கேட் டெபினட்டா படிக்கணும் பெரியாங்க <laughs> ஸோ இந்த எல்லாமே சிவில் இன்ஜினியருக்கு தேவையான அத்தனை பயிற்சிகளையும் கேட் சென்டரில் கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் கேட் சென்டரில் மீட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த கேரியருக்கு என்னெல்லாம
வாய்ப்புகள்ாய்ப்புகள்ாய்ப்புகள்ாய்ப்புகள்ாய்ப்புகள்ாய்ப்புகள்ாய்ப்புகள்ாய்ப்புகள்ாய்ப்புகள்
TSS Community College, Division of Bharat Sevak Sama, promoted by Government of India. Vele by Putaru Meralamana Padipukal. For admission and new approval, www.bsscommunitycollege.in. Future of India. Flexible EMI. Adhanal Appa Vukku Rombo Pudikyo. வீடு வாங்குறது சந்தோஷமான விஷயம் அதனால கடன் வாங்குறதும் சந்தோஷமானதாவே இருக்கணும் இல்ல யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் பத்து அம்ச வீட்டு கடன் ஏனெனில் உங்கள் கனவுகள் உங்களுடையது மட்டுமல்ல வர்த்தக உலகம் தொடர்கிறது பொதுவாக இன்ஜினியரிங் துறையில் முடித்தவங்களுக்கு சிவில் மற்றும் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் முடித்தவங்களில் வந்து மற்ற துறைகள் இப்போ கட்டுமான துறை ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி அதை தவிர ஏரோநாட்டிக்கல் ஸ்பேஸ் ஏர இதை தவிர புது புது துறைகள் மின் உற்பத்தி துறை டெலகாம் செக்டர் டெலகாம் செக்டர் தொலைபேசி துறை அப்படின்றது இந்த மாதிரி இதில் வந்து வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் பொதுவாக வந்து இந்தியாவோட வளர்ச்சியுடைய வேகத்தில் இந்த துறைகள் எந்த அளவுக்கு வளரும் இதில் தேவைகள் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் சார் அதாவது இப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு டெலகாம் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கங்களேன் இப்போ ஒரு டவர் ஒன்று போடணும் டெலகாம் டவர் போடுறாங்க அது யார் பண்ணுறா அது சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் பண்ணுவாங்க அதை டிசைன் யார் பண்ணுறா மேபி சிவில் இன்ஜினியர் இல்லை மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஸோ இந்த துறைகள்லாமே வந்து ஒன்றோட ஒன்று பின்னி பிணைஞ்சு தான் இருக்குது எந்த ஒரு துறையுமே வந்து தனிப்பட்டு தனியாக இயங்க முடியாது இப்போ இப்போ வந்து ஒரு ரோடு போடுறாங்க அப்படின்னா ரோடு போடுறது வேணால் சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அந்த ரோடை போடுவதற்கு பயன்படுத்துகின்ற மெஷினரிஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தேவைப்படுது இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் தேவைப்படுது இல்லையா ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு துறையும் வந்து ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஒன்றோடு ஒன்று இணைஞ்சு செயல்பட்டுட்ருக்கு ஸோ எந்த ஒரு துறை சிறந்து விளங்கினாலும் எல்லா துறையினருக்கும் அதில் வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லையா நல்ல ஒரு நேருக்கு கேள்வி பார்க்கலாம் வணக்கம் வர்த்தக உலகம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க நான் சேலம் மாவட்டத்திலேருந்து பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்க சார் சேலம் மாவட்டத்திலேருந்து பேசுகிறேன் சார் ம் சொல்லுங்க சார் நீங்கள் பேசுகிற எனக்கு ரெண்டு பசங்களும் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கிறாங்க சார் சரி ஒருத்தர் வந்து நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு கேட்டார் சார் டிவி டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு சார் ஐம்பத்தி எட்டு கேட்டார் சார் சரி டிவி வால்யூம் குறைச்சுக்கங்க நீங்க ஆ குறைச்சிட்டு சார் ஓகே ஆமா சார் சார் சிவில் பண்ணலாமான்னு இருக்கறேன் சார் சிவில் கிடைச்சதுன்னு நிச்சயமா பண்ண சொல்லுங்க சரி சார் இப்போ கவுன்சிலிங் இப்போ ஆரம்பிச்சிரும் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க பாருங்க எந்த காலேஜில் கிடைக்குதுன்னு பார்த்துட்டு சிவில் கிடைச்சுனா சிவில் பண்ண சொல்லுங்க இல்ல மெக்கானிக்கல் பண்ண சொல்லுங்க அவங்க என்ன விருப்பம் இருக்கோ அதை பண்ண சொல்லுங்க சார் சார் இது ஒரு ஒரு நன்றி சார் நம்ம இப்ப நான் கிராமத்துல இருக்கறேன் சார் இத மாதிரி எல்லா மாணவர்களுக்கும் தெரிவிக்கிறது வந்து நம்ம சன் டிவிக்கு எனக்கு வயசு இல்ல சார் வாழ்த்துறதுக்கு மனம் மனம் தான் சார் இருக்குது நன்றி சார் நீங்க அவங்களுக்கு விருப்ப பிறத படிக்க வைங்க நிச்சயமா நல்லா பண்ணுவாங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க அதனால உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும் ஓகே நன்றி சார் கேள்விக்கு நன்றி ஆலோசனை வாழ்த்துக்கும் நன்றி சார் பொதுவாக வந்து இப்போ எல்லாருமே இந்த பிள்ளை காலேஜுக்கு போகும்போது அப்படிங்கும்போது இப்போ ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ரெண்டு பேருக்குமே சிவில் இல்லாட்டி மெக்கானிக்கல் அப்படின்றது இருக்குது இது மாதிரி பொதுவாக வந்து இந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்கல ஒரு குழப்பம் இருக்கும் அது இப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன முடிவெடுக்கிறது பேரண்ட் இல்லை அதாவது துறையை தேர்ந்தெடுக்கிறது யார் அப்படிங்கிறது ஒன்று அதாவது பலத்தை பேசலாம் பேசி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ப்ளஸ் டூ பையனுக்கு வந்து பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் அவருக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கிராமத்தில் இருந்தால் கூட ஓரளவுக்கு அனுபவம் அறிவு இருக்குது ஓரளவுக்கு தெரியுது நண்பர்கள் படிச்சுருப்பாங்க சீனியர் படிக்கிறப்பாங்க அதுலேருந்து ஓரளவுக்கு விஷயம் தெரியும் அவர் என்னவாக விருப்ப என்னவாக விருப்பப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் அவருக்கு என்ன அல்டிமேட்லி அவருக்கு என்ன ஆகணும் நான் ஏதோ ஒன்று படிக்கிறேன் ஏதோ ஒன்று ஏதோ வந்தேன் ஏதோ படித்தேன் அப்படிங்கிறது இருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் போய் விசாரித்து ஏதாவது பண்ணணும் பட் அதே நேரத்தில் இப்போ வந்து நான் இப்படி தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஓரளவுக்கு ஃபோக்கஸ் யாருக்கா இருந்தது அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த இதுலேருந்து அவங்க எந்த விருப்பப்படுறாங்களோ அதை பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா அவங்க அவங்க மனசும் ஒத்து அவங்க நான் நினச்சது சாதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு லைன் போட்டு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது அந்த மாதிரி இரு அந்த மாதிரி ஒரு தெளிவான ஒரு சிந்தனை இல்லை அப்படி இல்லை பொதுவாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒருத்தர் பில்டராக இருப்பார் அவர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி ஒரு கார் பங்களாலாம் வசதியாக இருப்பார் நமக்கு திடீர்னு ஒரு கவர்ச்சி அது மேலே இருக்கும் நம்மளும் இது மாதிரி ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் முடிக்கணும் அவரை மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்டர் பில்டிங் கான்ட்ராக்டர் வரணும் அப்படின்னு வரும் அது இது என்ன அப்படின்னா இது வெளியில் தெரியக்கூடிய இந்த புற தோற்றத்தை வச்சு அவருடைய இதை பார்த்து நமக்கு ஒரு விவரம் அது பட் உண்மையான விருப்பம் நமக்குள்ள விருப்பம் அப்படின்றது நமக்கு என
ரெண்டாவது வந்து இப்போ நார்மலாக வெளிப்புற மோகம் இதை பார்த்து நம்மளும் அது மாதிரி ஆகணும்னு ஆசைப்படுறது இயல்பு ஆனால் வந்து லாங் டேர்ம் அவர் இந்த இந்த நீ இந்த இடத்துக்கு வரத்துக்கு அவர் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காருன்னு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது இதுக்கு இந்த துறையை அடையிறதுக்கு இந்த நிலையை அடையிறதுக்கு அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காரு எவ்வளோ வேலைகள்லாம் செஞ்சுருக்காரு நாம் அந்த வேலைகளை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோமோ அந்த காலகட்டம் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்குமான்னு நம்ம பார்க்கணும் இவ்வளோ டைம் கொடுத்து இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணால் நிச்சயமாக நம்ம சாதிக்க முடியும்னு நினச்சா சாதிக்க முடியும் அதில் எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது சாதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்டு அதுக்காக நான் உழைக்க தயாராக இருக்கிறேன் இருபத்தி நாலு பை ஏழுன்னு சொல்கிறீங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் என்ன முழு முயற்சியும் போட்டு நான் வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நிச்சயமா அவர் வெற்றி பெற்றே ஆவார் அதை விட நல்லா வந்துருவாங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில் பார்க்குறப்போ ஓரளவுக்கு தெளிவு பிறக்கும் நாலு பேர்கிட்ட பேசுறப்போ தெளிவு பிறக்கும் இருக்கமா உள்ளே இருந்துட்டோன்னா ஒண்ணுமே தெரியாது வெளியில போய் பேசணும் வெளியில வந்து ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறப்போ வெளியில போய் நாலு பேர்கிட்ட பேசினீங்கன்னா நிச்சயமா நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்கும் அதுல நமக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துட்டு அவங்க சொல்ற நெகட்டிவை எடுத்துக்கிட்டு குழம்பிராம என்ன பாசிட்டிவ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அதான் ரைட் வே டு நல்லது சார் வணக்கம் வர்த்தக உலகம் வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க எனக்கு வந்து ட்ரிபிள் இ அல்லது இசி வந்து பிஇ பண்ணணும்னு ஆசை சார் சரி சில சொல்றாங்க ட்ரிபிள் இ பெற்றனு சொல்றாங்க சில இசி பெற்றனு சொல்றாங்க சார் இப்போ சப்ஜெக்ட் வைஸ் என்ன வேறுபாடு வேலை வாய்ப்புல என்ன வேறுபாடுன்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா சார் சரி ரெண்டுக்குமே பெரிய வேறுபாடுலாம் ஒன்றும் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரு தின் லைன் தான் ட்ரிபிள் இக்கும் இஎன்சிக்கும் இப்போ வந்து கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக வந்துட்டு இருக்கிறதுனால அதாவது டெலிகாம் எடுத்துக்கோங்க எனி கம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது மிக வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்குது வளரக்கூடிய தொழில் அது ஸோ எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் லைலையும் போகலாம் எலக்ட்ரானிக் லைன்லையும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்குது அதனால் ஐ திங்க் அட்மிஷன்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து மிக அதிகமாக இருக்குது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர் நெக்ஸ்ட் லெவல் அது எலக்ட்ரிக்கலும் ஒரு ப்ராட் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி அது வந்து பேரண்ட் பிரான்ச்சில் ஒன்று ப்ளஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளஸ் எலக்ட்ரானிக் அப்படிங்கிறப்போ அந்த கம்யூனிகேஷன் அதில் வராது நீங்கள் வந்து தொலைத்தொடர்பு துறை அந்த மாதிரி ஏற்றலாம் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இல்லை அந்த லைன் வேண்டாம் எலக்ட்ரானிக் பியூர் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ டேக் எலக்ட்ரானிக் ரெண்டுக்குமே வாய்ப்புகள் அதிகம் ரெண்டுலேயுமே நல்லா பண்ணீங்க அப்படின்னா ரெண்டு துறையிலுமே நீங்கள் சிறந்து விளங்க முடியும் ஓகே நல்லா டீப்பாக படிங்க நல்லா பண்ணுங்க நல்லா பண்ணிங்கன்னா ஐம் ஷோர் யூ கேன் டூ வேல் ஓகே கேள்விக்கு நன்றி சார் பொதுவாக வந்து நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அதிகமாக தமிழ்நாட்டிலேருந்து வெளியே இந்தியாவில் வெளியே வெளியே வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜஸும் இங்கே நானூறுக்கு மேலே அதிகம் வரக்கூடிய இன்ஜினியர்ஸும் ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேலே அதிகம் பட் அதுமாதிரி வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் பட் நிறைய நிறுவனங்கள் புது புது நிறுவனங்கள்லாம் வந்து வேலைக்கு ஆள் தேவைன்னு சொல்லி நிறைய விளம்பரங்களும் வருது இப்போ வந்து இந்த நிறுவனங்களை தேர்ந்தெடுப்பது காலேஜ் முடிச்சுட்டு என்ன வேலைக்குன்னு வரோம் நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தா பேப்பரில் பார்த்தா நிறைய நிறுவனங்கள் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறுவனங்கள் வேலைக்கு தேவை தேவை தேவைன்னு சொல்லி எந்த நிறுவனத்தில் சேரணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கும் ஒன்று ஏதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்தால் பரவாயில்ல ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைச்சா பரவாயில்லன்னு போய் சேர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை வந்து இங்கே போய் சேர்ந்துருக்கிற நம்ம அங்கே போய் சேர்ந்துருக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் ஒன்று இருக்கும் அது நிறுவனத்தை தேர்ந்தெடுப்பது வேலையை தேர்ந்தெடுப்பது இந்த கல்லூரி முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி விஷயங்களை கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது அவங்க சொல்லுங்கள் அதாவது இப்போ ரெண்டு விஷயம் அதில் ஒன்று வந்து வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து விளம்பரங்கள் பார்க்குறீங்க எல்லாம் பார்க்குறீங்க இன்னொரு சைடில் போய் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நிறையா இருக்குது ஒரு பக்கம் வேலை தேடுபவர்கள் அதிகம் இன்னொரு பக்கம் வேலை வேலைக்கு ஆள் வேணும்னு அலையிறவங்க ரொம்ப பேர் ஸோ தெர் இஸ் அ கேப் அதாவது வேலைக்கு வேணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இவங்களை யூஸ் பண்ண முடியல இதை வந்து ஸ்கில் கேப் அப்படிங்கிறோம் என்னோட தேவைக்கு ஆட்கள் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்கில் கேப்பை ஃபில் பண்ணுறது தான் அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் இப்போ எங் கேட் சென்டர் மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் இந்த ரா கிராஜுவேட்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு பயிற்சி அளித்து இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி பயிற்சி அளித்து கம்பெனிக்கு பிளேஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஃபில்லிங் த ஸ்கில் கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று வந்து இப்போ நார்மலாக க இன்றைக்கி வந்து எம்ப்ளாயர்ஸ் மார்க்கெட்டாக எம்ப்ளாயீஸ் மார்க்கெட்டா
நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் போய் டிசைன் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னா டிசைன் இன்ஜினியரிங் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க வேலை கொடுக்குறவோ சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார் நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் டிசைன் சம்பந்தமான தேவையான அறிவையும் திறனையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு நீங்கள் வளர்த்துக்கிட்டு எனக்கு வந்து நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து கேட் தெரியும் எனக்கு வந்து கேம் தெரியும் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியும் இதை நான் ஒர்க் பண்ணி காட்ட முடியும் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ணி காட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேலை கொடுப்பாங்க நீ அங்கே போயிட்டு வேலை பண்ணுறப்போ இது போட்டு காட்டுங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னீங்கன்னா அவர் எடுத்து அவருக்கு பயன் இல்லை அவரை உங்களை எடுத்து பயிற்சி அளித்து அதுக்கப்புறமா உங்களை வேலைக்கு வச்சுக்கிற அளவுக்கு அவருக்கு டைமும் கிடையாது இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து இந்த இந்த அவுட்புட் ஜாஸ்தி ஆக ஆக இளைஞர்கள் அதாவது மாணவர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ஜினியரிங் ஃபண்டமெண்டல் கூட சேர்த்து தனித்திறன்கள் அவங்க எந்த துறையில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அந்த துறையில் தனித்திறன்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அது வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில்லுக்கு தான் வேலை நாலேஜுக்கு வந்து வேலை கிடையாது நாலேஜ் கப்பிள்டு வித் ஸ்கில் இருந்தால் தான் தே ஆர் கால்டஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஸோ ஸ்கில்ல வந்து அவங்க நிறையா வளர்த்துக்கணும் இப்போ வந்து இந்தியாவில் இப்போ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி எங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு நிறுவனம் இருந்தது நாங்கள் வந்து ஒரு ஐநூறு பேருக்கோ நானூறு பேருக்கு பயிற்சி அளிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எண்பத்தஞ்சு நிறுவனங்களை வச்சுக்கிட்டு முப்பதாயிரம் பேருக்கு பயிற்சி அளிக்கிறோம் அது காரணம் என்ன அப்படின்னா தனித்திறன்களுக்கு மட்டும்தான் அங்கே வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அதனால் வந்து அவங்க நிச்சயமாக அவங்களோட தனித்திறன்களை வளர்த்துக்கிட்டாலே ஒழிய வேலை வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு ஸோ நம்ம வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் டிசைனில் போகணுமா அதுக்கான துறையை படிங்க ப்ரோக்ராமிங்கில் போகணுமா அது சம்மந்தமான பயிற்சியில் எடுங்க அந்த பயிற்சியில் நீங்கள் தான் சிறந்து இருக்கணும் இல்லைங்களா நீங்கள் தான் சிறந்து நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராமர்னா நல்ல ப்ரோக்ராமர் இருக்கணும் போனீங்கன்னா நிச்சயமாக வேலை கிடைக்கும் திறமை இருப்பவர்களுக்கு வேலை நிச்சயமாக உண்டு ஸோ இன்ஜினியரிங் முடித்ததும் அவங்களோட திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்ளும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வேலை கிடைப்பில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது நல்லது சார் ஒரு நேயர் இருக்கார் கேள்வி பார்க்கலாம் வணக்கம் வர்த்தக உலகம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க என்னுடைய பேர் வாசன் சொல்லுங்க அதாவது இந்த தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ பொறியியல் கல்லூரிகள் நிறைய வந்துருச்சு விழுந்த பொறியியல் கல்லூரி நானூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இவ்வளவு பொறியியல் கல்லூரி இருக்கு நான் பதினைந்து வருஷ வருடத்திற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கை விட்டு விரல் விட்டு சொல்லக்கூடிய அளவுல வந்து பொறியியல் கல்லூரிகள் இருந்தன இவ்வளவு கல்லூரிகள் அவுட்புட் பாத்தீங்கன்னா எக்கு தப்பான அவுட்புட் வருது பேசிக் எலிஜிபிலிட்டின்னு ஒண்ணு வந்து முன்னாடி இருந்தது அறுபது பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கட் ஆஃப் இருந்தது ஆனா இப்ப பாஸ் ஆனால இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சேரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கல்வி தகுதி இதனால அவுட்புட் வர்றது ரொம்ப சந்தோஷம் தான் வரவேற்கப்படக்கூடிய ஒன்று ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு எலிஜிபிலிட்டியான பீப்புள் வந்து வர்றாங்க இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் மாதிரியே தான் வந்து மெடிக்கல் மாதிரியே தான் ஈக்குவல் டு மெடிக்கல் இல்லையா டெக்னாலஜி மெடிக்கல் மாதிரி உள்ள பீப்புளுக்கு திறமை உள்ள பீப்புள்களுக்கு வெளி அவுட்புட் வந்ததுன்னா நாடுகளுடைய வளர்ச்சி அதிகமா இருக்குமேங்கிறது என்னுடைய உங்களுடைய கருத்து அதாவது இப்ப வந்து இது நார்மலா அவங்க மிஸ்டர் நாராயணமூர்த்தி இவங்க இன்ஃபோசிஸ் சேர்மன் ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னாங்க இப்ப வர்ற அவுட்புட்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் எம்ப்ளாயபிள் எயிட்டி பர்சன்ட் திராஷ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது இதை வந்து எந்த விதத்துலையும் பயன்பட பயன்படுத்த முடியாது நேரடியாக அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் ஆல்சோ மெடிக்ஷன் மேன் சொன்னீங்க இன்ஜி ஒரு டாக்டர் தப்பு பண்ணார்னா மீ ஒருத்தருக்கு ஆபத்து வரலாம் ஒரு இன்ஜினியர் தப்பு பண்ணி ஒரு பிளேனில் ஒரு பிரச்சனை ஆச்சுன்னா ஐநூறு பேர் செத்து போகலாம் அதாவது இந்த ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஒரு காரை தப்பாக தயார் பண்ணி ஒரு பிரேக் சரியாக பிடிக்கல அப்படின்னா அதனால் ஆபத்து வரக்கூடிய ஆபத்துகள் மிக அதிகம் ஸோ தரமான ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் சரியாக டிசைன் பண்ணலனா அதனால் வரக்கூடிய ஆபத்துகள் மிக அதிகம் ஸோ அதனால் வந்து குவாலிட்டி டெஃபினட்டாக நிச்சயமாக மிக மிக முக்கியம் இப்போ வந்து இன்ஜினியரிங் அவுட்புட் நிறைய அவுட்புட் வருது அதெல்லாம் ஓகே இது நமக்கு வந்து தேவைகள் மிக அதிகமாக இருக்குது அதாவது இந்தியா வந்து எதனால் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா வெளிநாட்டு அதாவது இந்தியா ஷுட் பிகம் வேர்ல்ட்ஸ் ஒர்க் ஷாப் உலகத்தினுடைய இதான் இந்தியா தான் உலகத்தோட ஒர்க் ஷாப்பை மாறணும் அப்படின்னு நம்மளோட பழைய பிரசிடென்ட் சொன்னாங்க அதாவது இந் இந்தியாவில் வந்து உலகத்தில் இருக்க அத்தனை வேலை இந்தியாவுக்கு வந்துடணும் இந்தியாவில் தான் எல்லா டிசைன் நடக்கணும் இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவோட பாப்புலேஷனை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டார்கெட் வச்சு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆரம்பித்தாங்க இப்போ நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் வராங்க அந்த குவாலிட்டி வந்து டெஃபினட்டாக வந்து கம்மியாக இருக்குங்கிறது உண்மை மறுக்கப்பட முடியாத உண்மை இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சைடு படிக்
மீதி இருக்க ஒரு லட்சம் பேர் வந்து வேறு ஏதாவது அடுத்த கிரேட் ஆஃப் ஒர்க் ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கப் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர 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 அவங்க சிறந்து வழங்குறதுக்கான வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆமாம் நல்லது வணக்கம் வர்த்தக உலகம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் நான் சிதம்பரத்தில் கனகரத்னம் பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கள் கனகரத்னம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் என் டாட்டர் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ இப்போ கட் ஆஃப் இருக்காங்க சார் சரி ஈஸி அல்லது ட்ரிபிள் இ படிக்க வைக்கலாம்னு சொல்கிறேன் சார் அது கவுன்சிலிங்கில் இடம் கிடைக்குங்களா சார் அது வேறு ஏதாவது இல்லைனா படிக்க வைக்கலாமா இல்லை நீங்கள் கவுன்சிலிங் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க கவுன்சிலிங்கில் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் சீட் இருக்குது அட்மிஷன் ஸோ அதனால் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது பாருங்கள் பேரெல்லாம் ஏதாவது டிகிரி படிக்கிறனா படிக்க வைங்க பட் முதல்ல கவுன்சிலிங் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் வாய்ப்பு இருக்கும் நன்றி உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் ஒரு சிறிய இடைய வேலைக்கு பிறகு வர்த்தக உலகம் மீண்டும் தொடரும் வீட்டுக்கு <laughs> PSS Community College Division of Bharat Sevak Samaj promoted by Government of India Veli vai putaru meralamana padipukal for admission and new approval www.bsscommunitycollege.in Future of India Flexible EMI Adanal appavukku romba pidikum veedu vaangrathu sandoshamana vishayam adanal kadan vaangrathum sandoshamanadave irkanum illa Union Bank of India vin 10 amsa veettu kadan enenil ungal kanavugal ungaludaiya edu mattumalla வர்த்தக உலகம் தொடர்கிறது சார் பொதுவாக இந்த பொறியியல் படிப்புகளை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் ஒரு ரெண்டு குரூப் இருக்காங்க ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் புதுசாக காலேஜ் முடிச்சுட்டு என்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்பில் தேடணும் அப்படின்றத நோக்கி வரக்கூடியவங்க ஒன்று ஏற்கனவே படித்து முடித்து வேலை இல்லாமல் காத்து கொண்டிருக்கவங்க ஒன்று இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் முடிச்சுட்டு திருப்பி அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கவங்க இந்த மூன்று வாய்ப்புகள் வரிசையாக இருக்குது இதை தவிர தனியாக ஒன்று டிப்ளமோ முடித்தவங்க ஐடிஐ முடித்தவங்க இப்படின்னு இந்த என்ஜினியரிங்கில் வந்து அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் அத்தனை பேரும் க்யூர் பண்ணிக்கிற மாதிரி வரிசை நடந்துகிட்டு இருக்காங்க இல்லை இப்போ ஐடிஐலாம் க்யூலாம் கிடையாது ஐடிஐ ஐடிஐக்கு ஆள் தேடி எம்ப்ளாயர் தான் க்யூவில் நிற்கிறாங்க அதாவது ஐடிஐ யாருமே படிக்கிறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு டிப்ளமோ படிக்கிறவங்களும் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு குறைஞ்சிருச்சு ஸோ அவங்களாம் படித்து முடிக்கிறப்பவே அவங்களுக்கு வேலை இருக்குது என்ஜினியரிங்கோட அவுட் புட் அதிகமாகிடுச்சு ஸோ இந்த வேலை நீங்கள் சொல்கிற அந்த கேட்டகரியில் வேலை இல்லாமல் இருப்பவர்கள் அப்படின்னு எடுத்தால் என்ஜினியர்ஸாக தான் இருக்கும் டிப்ளமோ என்ஜினியர்ஸ்க்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவுக்கு அதாவது ஓரளவுக்கு நல்லா படிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிச்சயமாக வேலை கிடைச்சோம் ஐடிஐ இருந்து இல்லவே கிடையாது ஐடிஐல நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல போய் நீங்கள் ஒரு ஃபிட்டரோ வெல்டரோ பிளம்பரோ தேடி பாருங்கள் கார்பெண்டரோ கேட்டு பாருங்க கிடைக்க மாட்டாங்க அப்படி கிடைத்தாலும் அவர்கள் கேட்கும் கூலி வந்து மிகவும் அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ட்ரேடு வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது என்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒன்று வந்து அண்டர் எம்ப்ளாய்டு அதாவது நான் என்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் ஆனால் வந்து ஒரு டிப்ளமோ பார்க்க வேண்டிய வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இல்லை ஒரு ஐடிஐ படித்தவர் பண்ண வேண்டிய வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஐ ஹாவ் டு லுக் ஃபார் அ கரியர் க்ரோத் நான் அடுத்த நிலைக்கு போக வேண்டும் அப்படின்னு துடித்து கொண்டிருக்கின்ற இளைஞர்கள் இன்னொன்று வந்து படித்து முடிச்சாச்சு வேலை தேடினேன் தேடினே தேடிகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இன்னொன்று வந்து ஜஸ்ட் பாஸ்ட் ஜஸ்ட் என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கவங்க இதில் வந்து இந்த அண்டர் எம்ப்ளாய்டு வந்து அவங்களுக்கு திறமை இருந்து அவங்க திறனை வளர்த்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் அவங்க பார்க்குற வேலையை செவனே செய்து ஓரளவுக்கு நல்லா அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் அவங்களோட காம்படிட்டர்ஸ் அவங்க என்ன வேலை பார்க்குறாங்களோ அதுக்கு ஈ இணையான நிறுவனங்கள் அந்த நிறுவனங்களை நோக்கி அப்ளை பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா நிச்சயமாக வேலை கிடைக்கும் அவங்க வந்து அதுக்கான முயற்சி போடாமல் இருக்க தான் அதுக்கு காரணம் இல்லை திறனை வளர்த்து கொள்ளாத தான் அவங்க அடுத்த நிலைமைக்கு போக முடியாதுக்கு காரணம் வேலை இருக்குது அந்த வேலையில் அனுபவம் பட்டு பட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக அதாவது நான் எட்டு மணி நேரம் காலையில் ஒம்பது மணி போயிட்டு சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு போயிடுவேங்கிறது இல்லாமல் அவருக்கு அதிக நேரம் செலவு பண்ணி அதிகமாக கற்றுக்கொண்டார்களே ஆனால் அவங்க இன்னொரு வேலைக்கு போகிறது மிகவும் மிகவும் எளிது நிச்சயமாக அதுக்கு வாய்ப்பு பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாவது இப்போ ரெண்டு வருஷம் முடித்தேன் நான் வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கலங்கிறது தெரியுது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வீக்னஸ் இருக்குது அதற்காக நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் ட்ரிப்ளிங்கில் வந்து
ஆனால் வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு படுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா வேலை நிச்சயமாக வேலை தேடி வராது இது ரெண்டாவது அவங்க வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கில்லை எடுத்துகிட்டு அதை டெவலப் பண்ணாங்கன்னு நிச்சயமாக வேலை கிடைச்சிடும் இப்போ ஆல்ரெடி வேலையில் இருக்காங்க இப்போ அவங்க ஃபர்தராக கேரியர் க்ரோத் வரணும்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் அவங்க வந்து போட்டியில் அதிகமாக இருக்குது ஒரு 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 வேலை அவர் வந்து ஒரு டிராப்ட்ஸ்மேன் இருக்கார் ஏதோ ஒரு நிறுவனத்தில் டிராப்ட்ஸ்மேன் ஒரு நேருக்கு அப்புறம் இதை திறந்து பேசலாம் வணக்கம் வர்த்தக உலகம் வணக்கம் சொல்லுங்க வினோத் பேசுகிறேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க வினோத் சார் நான் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன் சரி எனக்கு ஃபர்தராக எம்சிஏ படிக்கணுன்றது தான் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதுக்கு மேலே படிக்க முடியாதுன்ற மாதிரி தான் தெரியுது ஸோ பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ சப்போஸ் நான் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிடுறேன்னு நீங்கள் எனக்கு கிடைக்குதுன்னா சரி டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் நான் எம்சிஏ பண்ணலாமா அது ஐடி கம்பெனிஸ்லாம் கன்சிடர் பண்ணுறாங்களா இல்லை நல்ல கம் நல்ல யூனிவர்சிட்டி ஓரளவுக்கு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க பட் டெஃபினட்டாக இந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் ரெக்கமெண்ட் இல்லை கரஸ்பாண்டன்ஸில் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து இந்த ரெஸ்பெக்ட் இஸ் வெரி லோ இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ டைரெக்டாக காலேஜில் சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கும் கரஸ்பாண்டன்ஸில் படிக்கிறதுக்கும் இந்த வேரியேஷன் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் அதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வேறு வேலைக்கு சேர்ந்துட்டு ஒரு நிறுவனத்தில் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எம்சியில் என்ன படிக்க போகிறீங்களோ அது வந்து நிச்சயமாக வேலையில் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் நிச்சயமாக வேலை கிடச்சதுனா நீங்கள் அதுக்காக எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அப்புறம் நீங்கள் விட்டலாம் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும் எடுத்துக்கோங்க <laughs> வேலை <laughs> 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 வேலை கிடைச்சிருச்சு மற்றவங்க வேலை கிடைக்காம கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வேலை கிடைக்காம சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு ஹாப்பியாக அப்படி போயிட்டு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் போயிடுச்சு அது இப்போ இனிமேல் என்னுடைய கேரியர் கோத் அப்படின்றது இப்படி இதே பெஞ்சை தான் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி மனசில் இது எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் அது இப்போ அந்த கட்டத்தில் அவங்க என்ன திருப்பி பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதாவது நான் வளர வேண்டும் அப்படிங்கிற வெறி இருந்ததுன்னா அதாவது தான் ஒரு நண்பர் சொன்னார் நான் செட்டில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா நார்மலாக செட்டில்னா ஒரு தமிழில் வந்து அழுக்கு இருந்ததுன்னா செட்டில் ஆயிடுச்சு அடியில் போய் அப்படியே உட்காந்துருச்சு பர்மனண்டா அப்படிங்கிறத செட்டில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நான் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிட்டா செட்டில் ஆயிடுச்சு ஓவர் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வளர்ச்சி இல்லை அவ்வளோதான் ஸோ இந்த செட்டில் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாலே நம்ம வேட்டு சி என்னப்பா செட்டில் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ வந்து இப்போ என்னென்னா ஒரு வேலையில் கிடைச்சதுக்கப்புறம் நான் இந்த நிறுவனத்திலே மேலே மேலே செஞ்சு அந்த நிறுவனத்திலே வளர போகிறேன்னா இல்லை ஏதாவது சிறப்பாக செஞ்சு கற்றுக்கிட்டு இது மாதிரி வேற நிறுவனங்களுக்கு போக போறோம்னாங்கிறது அவங்க டே டு டிசைட் ஸோ அதை டிசைட் பண்ணிட்டு எந்த துறையில் எந்த அந்த அவங்க பார்க்குற துறையில் எதில் வேலை அதிகமாக இருக்கோ எதில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமாக இருக்கோ அந்த ஸ்கில் அவங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு டிராப்ட்ஸ்மேன் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் சேர்ந்தப்ப டிராப்ட்ஸ்மேன் அவர் வந்து டூடி பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலை அதை வந்து நான் வந்து சரி நான் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னா மேபி கேட் படிங்க கேட் படிச்சிங்கன்னா த்ரீ டி மாடலிங் படிங்க த்ரீ டி மாடலிங் படிச்சிங்கன்னா நீ இப்போ மாடலர் சரி அப்புறம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆர்கிடெக்டர் வேலைக்கு போகலாம் ஸோ நீங்கள் அந்த வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பண்ணிட்டு இருக்கப்போ ஓகே இது போதும் ஒரு மூணு வருஷம் ஆச்சு நான் ஐ வாண்ட் டூ சம்திங் பெட்டர் நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் பண்ணாலும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படிங்க ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக பிளான் பண்ணி நீங்கள் வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த இலக்கு எங்கே அடைய வேண்டும் என்ற இலக்கு மிகவும் தெளிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க வந்து மேலே மேலே போயிட்டே இருப்பாங்க இப்போ ஒருவேளை வருமானம் தான் இலக்கு எனக்கு வந்து என்னோடய வாழ்க்கை என்னுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு வருமானம் இலக்கு அதுக்காக தான் வேலைக்கு வந்திருக்கேன் சரி இந்த நிறுவனத்தில் நீங்கள் கொடுக்குற சம்பளம் அப்படின்றது இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு எனக்கு போதுமானது அடுத்த வருஷம் வரும்போது காய்கறி விலையேற்றம் எத்தனை இதுலையும் ஏறிடுச்சு என்னோடய வருமானத்துக்கு நீங்கள் தரக்கூடிய சம்பளம் எனக்கு போதுமானதாக இல்லை இன்னொரு நிறுவனத்துக்கு இதே வேலை இன்னொரு நிறுவனத்தில் போனால் இன்னொரு எனக்கு இருபது பர்சன்ட் ஹைக்கு இருக்குது நாங்கள் போய்க்கலாமா நிச்சயமா அதில் தவிர இருக்குல்ல ரோலிங் ஸ்டோன் டசன் கெயின் மாசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க உருண்டு கொண்டிருக்கின்ற கல் வந்து வெயிட் சேராது அப்படின்னு அது என்னாகும் நீ ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் நீங்கள் அஞ்சு ஜாப் மாறியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆறாவது நிறுவனம் உங்கள் வேலைக்கு எடுக்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு நிறுவனம் உங்களை வ
அப்படிங்கிறப்ப அவருக்கு எந்த விதமான பொறுப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க எந்த விதமான அத்தாரிட்டி இருக்காது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்காது நீங்க வந்து ஏதோ வந்துட்டு போனோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிப்போம் அதுதான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஏன்னா அதுக்காக வந்து சில கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கு டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் இருக்கு ஏன்னா மிடில் ஈஸ்ட் எல்லாம் போனீங்கன்னா டாக்ஸும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது ஏதோ போனோம் வந்தா வேலை பணம் கிடைக்கும் வந்துடலாம் அந்த மாதிரி இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து போகணும் நல்லது ஒரு நேர் இருக்கார் கேள்வி என்ன பார்க்கலாம் வணக்கம் வர்த்தக உலகம் ஹலோ சார் நாங்கள் சென்னையிலேயும் பேசுகிறேன் அரவிந்த் சார் என் பேர் வணக்கம் சொல்லுங்க நான் இப்போ டென்த்து முடிச்சுட்டு இது மெக்கட்ரானிக்ஸ் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் டிப்ளமோவில் சரி இப்போது இது இன்ஜினியரிங் பண்ணலாமா இல்லை டிப்ளமோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா நீங்கள் இப்போ தானே டென்த்து முடிச்சிருக்கீங்க ஆமாம் சார் ஓகே அந்த மெக்கட்ரானிக்ஸ் வந்து மூணு வருஷம் கோர்ஸு ஆமாம் மூணு வருஷம் படிங்க படித்து முடிச்சுட்டு வேலை கிடைக்கும் வேலைக்கு போகணும்னு அந்த நேரத்தில் நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக வேலைக்கு போகலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் லேட்ரல் என்ட்ரியில் கோர்ஸ் சேர்ந்து படிக்கலாம் பட் இந்த மெக்கட்ரானிக்ஸ் படிக்கிற கோர்ஸை வந்து தெளிவாகவும் நல்ல திறமையாக ஒழுங்காக படிக்கணும் அது முக்கியம் ஓகே சார் இப்போ சைடில் தான் படிக்கணுமா சார் நீங்கள் மெக்கட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு கேட்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் நீங்கள் எல்லா விதமான கேட் கோர்ஸும் பண்ணலாம் மா டிசைன் மாடலிங் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி வர் வணக்கம் வர்த்தக உலகம் ஹலோ இந்த கால் ட்ராப் ஆகிருக்கு சார் பொதுவாக வந்து இந்த நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த வேலை ஒரு நிறுவனத்துலேருந்து இன்னொரு நிறுவனத்துக்கு நான் மாறுவது அப்படின்ற ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒருத்தர் வந்து வளர்ச்சி அப்படின்னா அவருடைய அவர் தேவையான தகுதிகளை வளர்த்து கொண்டு போவது அப்படின்றது இந்த சம்பள விகிதங்கள் அப்படின்றது சம்பளமாக இன்னொரு பக்கம் வேலை திருப்தியாக அப்படின்னு பார்த்தா எது முன்னாள் முதலிடத்தில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சார் அதாவது ஏதோ ஒரு சினிமா டைலாக் தான் வருது அதாவது அதாவது வந்து விருப்பப்பட்டு வேலை செய்கிறீங்களா என்னங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து யூ ஆர் டு பேஷனேட் அப்படின்னு பேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது அந்த ஆர்வம் வெறி நான் வந்து இதை ஜெயிச்சு காட்டணும் அப்படிங்கிற வெறி வந்து மிக மிக அதிகம் ஒரு வேலையில் நீங்கள் வந்து சிறந்து விளங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஒரு நிறுவனத்தில் நீங்கள் வேலைக்கு சேர்ந்தாலும் இன்னும் யூ ஹேவ் டு டேக் ஓனர்ஷிப் அந்த நிறுவனம் என்னுடையது இந்த நிறுவனம் என்னுடையதாக இருந்தால் நான் என்னெல்லாம் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் நீங்கள் அந்த நிறுவனத்துக்கு பண்ணிகிட்டே இருங்க பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே இருக்கவங்க உங்களை நோட்டீஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இவ்வளோ நாள் இந்த நிறுவனத்துக்கு இவ்வளோ பயன் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுப்பாங்க அத்தாரிட்டி கொடுப்பாங்க தேவையான பணமும் கொடுப்பாங்க இது இது இல்லாமல் எனக்கு என்னுடைய சுய இதான் முக்கியம் அப்படின்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறப்போ அந்த நிறுவனம் வந்து என்னோட தான் முக்கியம்னு அவங்க பார்ப்பாங்க எப்போ வந்து நீங்கள் உங்களை வந்து உங்கள் உங்கள் நிறுவனத்தோடு அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக அலைன் பண்ணிக்க முடியுதோ அந்த இடங்களில் நிச்சயமாக நல்லா வந்துட முடியும் அது மாதிரி ஜெயிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நல்லது ஒரு நேர் இருக்கார் கடைசி நேரம் ஒரு கேள்வி நான் பார்க்கலாம் வணக்கம் வர்த்தக உலகம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க நான் வந்துட்டு பிடெக் இன்ஜினியரிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்திருக்கேன் அதான் என்ன இப்ப வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்களா படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா படிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்ப 3 இயர் போகுது 3 இயர் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க அது அந்த ஆப்பர்ச்சூனிட்டி நல்லா இருக்கும் அதாவது அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி இல்லையா ஹெல்த் கேர் தான் இருக்குதுலயே வந்து ஒன் ஆஃப் தி பிகஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ஹெல்த் கேரில் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறது டெஃபினட்டாக நல்லது ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபீல்டு நீங்கள் நல்லா படிங்க நிச்சயமாக வாய்ப்புகள் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் படித்து முடிக்கிறப்ப வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் யூ ஹேவ் டு டெவலப் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் உங்கள் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஏதாவது ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது உங்கள் ப்ரொஃபஸர் சர்டிஃபிகேட்டு கற்றுக்குங்க அந்த நிறுவனங்கள் அந்த என்ன மாதிரி கம்பெனியில் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதில் போய் மேபி ப்ரௌஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குங்கிறத நீங்கள் கற்றுக்கலாம் உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி மேம் இன்றைய வர்த்தக உலகம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பொறியியல் துறையில் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் சிவில் சொல்லி என்னென்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புகளாக இருக்கும் அதுக்கு தயாராகிறதுக்கு வேலை கிடைப்பதற்கு எவ்வளோ தயாராகும் என்னென்ன விஷயங்களை கற்றுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெளிவாகவும் அழகாகவும் எடுத்து சொன்னீங்க சன் தொலைக்காட்சி நிலையத்தின் சார்பாகவும் நேர்கள் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறார்கள் நேர்களே இன்று காரையடி செல்வன் சொன்ன பதில் உள்ள விளக்கங்களும் நிச்சயம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் மீண்டும் நாளை காலை வர்த்தக உலகம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நேர்களே வணக்கம்